वेलकम टू अनु मोगा ट्यूटोरियल एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल आज इस सेशन से हम एक नई वेब लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको एस वेब और सर्वर्स के लिए डेवलप किया गया था इसको ओरिजिनली नेटस्केप ने डेवलप किया था 1995 में और इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नेम था ब्रेंडन ई स्टार्टिंग में इसका नेम मोचा रखा गया था जिसे बाद में बदल के लाइव स्क्रिप्ट और बाद में जावास्क्रिप्ट कर दिया गया जावा का मेनली वर्क होता है एस पेजेस को इंटरेक्टिव या कम्युनिकेटिव बनाना इसके थ्रू वेब पेजेस डायनेमिक बनते हैं जैसे की आप जानते ही हो गए वेब पेजेस दो तरह के होते हैं स्टैटिक जिनमें यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता और डायनेमिक जिसमें यूजर इंटरेक्ट या कम्युनिकेट कर सकता है तो इसको हम एच या सी के साथ यूज करते हैं और उसके थ्रू वेब पेजेस को डायनेमिक बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एच और सी की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है उसके लिए आप मेरे एच के टूटोरियल्स देख सकते हैं और जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये क्लाइंट या यूजर साइड की तरफ से वर्क करती है यानी कि क्लाइंट साइड की तरफ से अगर हमें कुछ वैलिडेशन या डिजाइनिंग में वर्क करना हो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे अब हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की फीचर्स के बारे में सबसे पहली जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सेकंड इसमें हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स की सिक्वेंस लेते हैं जिनको ब्राउजर वन बाई वन एग्जीक्यूट करता है ये काफी इजी लैंग्वेज है इसको हम आराम से लर्न कर सकते हैं ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जहां पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स अलग अलग समझे जाएं। तो इसमें अगर आप कैपिटल या स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे तो वो आपको अलग अलग कंसिडर करने होंगे ये लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कि ये लेस रिसोर्स को यूज करती है जावा का जो प्रोग्रामिंग कोड होता है उसे आपको एस डी के बीच में इंसर्ट करना होता है और ये मॉडर्न वेब ब्राउजर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की एडवांटेजेस के बारे में सबसे पहली जावास्क्रिप्ट की एडवांटेज क्या है कि इसके थ्रू हम एक रिच इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं एक रिच इंटरफेस वो होता है जिसमें यूजर आराम से कम्युनिकेट कर सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज लीड डायलॉग बॉक्सेस इस तरह की फीचर्स एस पेज पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जावा की जो लैंग्वेज की स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है और इमिडिएटली रन कर जाता है इसका प्रोग्राम इसको लर्न करना और एग्जीक्यूट करना बहुत सिंपल है इसको आप वेब पे हर जगह यूज कर सकते हैं और हम इसे दूसरी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्टिवली भी वर्क करा सकते हैं अब जावास्क्रिप्ट की डिसएडवांटेजेस क्या है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे वर्क करती है तो कई बार इसका कोड इनसिक्योर हो सकता है तो अगर वो किसी ने रोंग वे में यूज किया तो कई केसेस में इनसिक्योरिटी की फीचर ये देगा दूसरा की जो अलग अलग ब्राउजर है इसको अलग अलग इंटरप्रेट करके सेम कोड का अलग अलग एग्जीक्यूशन भी शो कर सकते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जावास्क्रिप्ट की लिमिटेशंस क्या है कि इसके थ्रू हम क्या क्या वर्क नहीं कर सकते सबसे पहला कि हम फाइल्स को रीड और राइट नहीं कर सकते जावा के थ्रू इसको हम नेटवर्किंग एप्लीकेशन में नहीं यूज कर सकते और इसके थ्रू मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसर एक्टिविटीज भी नहीं अप्लाई की जा सकती और जावास्क्रिप्ट को हम किन किन जगह पे यूज कर सकते हैं इसकी मेन एप्लीकेशंस क्या हैं सबसे पहले जहां पर भी आपको क्लाइंट साइड पे कोई वैलिडेशन देनी हो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे अगर हमें एस टी एम एल पेजेस पे डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने हैं उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करना है और उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है तब हम जावा को यूज करेंगे अगर हमें पॉपअप विंडोज डायलॉग बॉक्सेस जैसे की अलर्ट बॉक्स कन्फर्म बॉक्स प्रॉम्प्ट बॉक्स ये सब क्रिएट करना है उस केस में भी हम एस के साथ जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए आपको सिर्फ दो ही टूल्स की जरूरत है अपने सिस्टम में एक तो नोटपैड या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर और दूसरा वेब ब्राउजर नोटपैड के ऊपर हम उसका कोड लिखेंगे और ब्राउजर पे वो एग्जीक्यूट करेगा इसको हम एस के साथ यूज करते हैं तो एस टी एम एल मेनली टैग बेस्ड लैंग्वेज है तो जो टैग स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है वो है स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में हम जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग लिखेंगे और एस टी एम एल के पेज के थ्रू वो कोडिंग वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगी तो ये था हमारा जावा स्क्रिप्ट का फर्स्ट सेशन जिसमें हमने जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा नेक्स्ट सेशन में हम जावा स्क्रिप्ट को एस टी एम एल में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करके यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज के बारे में पता चलता रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग